teman-teman setelah seminggu lebih gua nggak upload video gua senang banget akhirnya hari ini gua bisa upload video lagi nah kali ini gua mau sharing kegiatan gue selama di event Parjo alias pasar jongkok otomotif 2018 kemarin nggak cuma hadir tapi di event ini katros dapat boot gratis dari panitia banyak keseruan saat di event Parjo ini penasaran ikutin terus ya Oh ya di boot Katros ada motor Adeni Mas gue majang motornya majang motor Adeni Mas di belakang dan ada Sompo iya yeah. jaga kantar <laughs> Jadi untuk proyek motornya dan Dimas di Kawasaki W175 yang kemarin gue bikin itu Bagian joknya udah gue uh, bikin ulang Jadi yang kemarin itu kan bagian uh, sampingnya itu bahannya sintetis dan tengahnya itu suet Nah kalau sekarang ini gue pakai uh, full semuanya sintetis Untuk bahannya sendiri ini gue pakai uh, dari kulit embetek Alasan gue untuk milih kulit embetek ini karena embetek itu kulit sintetisnya lebih tebel Dan dibentuknya lebih lebih enak sih kalau menurut gue karena kalau dibandingin yang kulit jok sebelumnya itu kan bentuknya kayak kurang gimana gitu tapi kalau setelah pakai kulit embetek ini jahitannya jadi lebih rapi so aren't you glad to meet me think you should I be glad to meet me if I were you aren't you glad to meet me I think you should I make a real good song out of you Slow, yes, you're overdue. Aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should. Yeah. Intinya, hari ini gue seneng banget karena bisa berkenalan dengan teman-teman baru dan pastinya dapat customer baru. <laughs> Jadi hari ini di event Parjo Katros itu nggak buka boot untuk ngedisplay motor custom, tapi buat ngedisplay aparel karena Katros sekarang uh, ada divisi khusus yaitu divisi aparel. Di perdana ini gue cuman uh, ngejual kaos, terus ada juga sarung tangan. Bajunya laku berapa? Sisa tiga dari dari 24 24 baju sisa tiga sekali. Terima kasih buat teman-teman yang udah beli t-shirtnya Katros. Ya, terima kasih. Ya, kan? Ditunggu merchandise selanjutnya. Ya dan uh, Uh, gua gak bakal produksi lagi baju kayak gitu iya, yeah, beda desain beda desain, jadi kita hanya bikin dua lusin, dua lusin, dua lusin, dua lusin buat teman-teman yang pengen beli baju katros, t-shirt, atau long sleeve teman-teman bisa ngeliat di instagramnya at katros garage, tapi mungkin uh, dari yang di, di parjo ini hanya tinggal sisa tigaan atau empatan gitu jadi nanti untuk next uh, ordernya bakal desainnya bakal lain lagi so aren't you glad to meet me I think you should I'll be glad to meet me If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should di sela-sela acara Parjo, gue nyempetin meeting dengan tim dari Surya Nation Motorland. Tahun ini, Katros bakal ikut gabung dengan rangkaian acara Surya Nation Motorland di tujuh kota di Indonesia. Tadi abis briefing, ya, ya kita ngomongin proyek Surya, Mo Surya Nation Motorland Surya untuk Nation Motorland, ya. tahun ini. Hmm. Kita rencananya akan bangun motor. Jadi nanti gua bakal berkolaborasi. Kita bakal ya, berkolaborasi. Ah, satu lagi, Mas ah. Dani. Oh iya. Yeah. Mas Dani. Mas Dani. Iya. Yeah. Mas Dan lu kok kayak Tentang. Raffi Ahmad sih, Dan? <laughs> Oke, okay. balik lagi ke Boot Katros. Oke, okay, sekarang gua sudah berada di arena modifikasi modi, modifikasi kontes. Kalian bisa lihat nih. Mas, ini berapa peserta sih, Mas? Kalau untuk seluruh peserta yang modifikasinya sih ada 164. 164 peserta iya, dari iya. semua motor. Iya. Eh, semua semua dari semua kelas maksud gua. Iya, dari semua kelas ada. Oke. Oh, Menurut gua motor ini apa ya? Wah, garang banget nih, teman-teman lihat. Oke, ini seperti yang teman-teman lihat, motornya adalah Honda Mega Pro ya kan. Jadi ban depan itu udah pakai Cinco Big Block depan dan belakang. Terus kalau dilihat dari ubahan frame-nya Gua nggak tahu sih ya, tapi kalau dari yang pengetahuan gua ini tetap frame standar, tapi bagian belakang dari tengah, dari tengah ke belakang itu udah dirombak semua. Dan Mega Pro itu nggak ada uh, apa namanya double cradle. Frame bawahnya ini uh, Mega Pro nggak double cradle. Nah ini berarti udah di custom, dibikinin frame double cradle. Dan emang hasilnya kayaknya padat banget sih ya, pas banget. 
bagian tangki juga proporsional artinya nggak terlalu besar nggak terlalu kecil cuman ini kok sebiannya kebalik aja oh. terus joknya ini kelihatan kayak apa ya gua suka nih motor-motor yang belakangnya clean jadi dia tetap kayak dia kan ini motornya monosok pakai satu di tengah dan gua suka kalau misalnya motor yang tipe kamu monosok kayak gini dia itu mengekspos bagian belakang ini kosong dan joknya menurut gua cukup rapi ini pakai embetek teksturnya juga oke okay. jahitannya juga kalau gua perhatiin ini oke okay sih keren sih cukup rapi rapi joknya lampunya dua kalau lampu dua gini gue jadi inget sama motor buel motor buel tuh nih kayak gini nih ya kan segitiga atas dan bawahnya udah di custom karena ini pakai shock bison kalau nggak salah sih ya kayaknya sih shock bison koreksi gue kalau salah di kolom komen terus udah di, uh, segitiganya diganti lebar jadi bannya itu bisa masuk oke okay, teman-teman itulah salah satu motor yang gue temukan di MB Tech Modif Contest motor-motor lain sini tuh ada juga motor Matic Sport tapi yang tampilannya tai look kayak gitu-gitu iya yeah, ya yeah. siapa tak kenal dia siapa tak kenal dia Tahun ini jurinya siapa aja deh? Ateng. Ya kali. Sini dong. Masuk sini dong. Jurinya siapa aja? Jurinya Ateng sama Sayang. Gua aja baru nyampe. Ya, cepetan beresin dulu. Serius? Serius. Serius. Serius cepetan. Tinggal dua jam lagi. <laughs> Oke, okay, jadi karena ada satu dan lain hal, <laughs> jadi sekarang Ateng juriin lagi. <laughs> ya udah, yuk. Jadi kalian nemenin gua dulu untuk ngejuriin motor kali ini. dan keren sih lucu nih lihat nih namanya Yamaha Cubic ini masuknya masuk kelas apa di dia di uh, masuknya kita bikin kelas Taylor jadi masuknya Matic ini kan Matic Matic Taylor jadi ubahannya juga nggak terlalu banyak kan sebenarnya iya ada beberapa ubahan sih ya. ini langsung dari Thailand siapa yang suka dengan motor ini tulis di komen Cubic <laughs> kalau bodinya kayak gini terus dibikin di motor uh, Mio gitu lucu nggak tapi bannya nggak sekecil ini sih jangan jangan sekecil ini juga uh, apa aja yang lu lakuin ubah ubahan di motor yang masih di tangga di titan ah. yang lapo titanium ah. saklar mas rem hendak kanan kiri velg dan sok depan dan sok belakang ya. kalau bodinya bodinya yang di warna aja yang di warna aja nah, aslinya sih Asli, aslinya warna apa sih uh, hitam Selesai ngejuri, tiba saatnya pengumuman pemenang. Dalam kontes modifikasi itu, ada yang menang dan kalah. Nah, buat yang belum beruntung, jangan kecil hati ya. Belum sempat jalan-jalan dari tadi siang. Sekarang baru sempat, sekarang baru sempat jalan-jalan sama Yanto. Eh. Nah, Yanto. Kayaknya mah di sini. Oh. Jam tangan lu baru tak? Hei, iya 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 ya. Oke, jam tangan baru sombong dia. Gua beli kayak gantungan gitu buat di bengkel. Warna es itu mata. Jadi kalau kita tempel di pagar, ada yang ngeliatin terus jadinya motor-motor. Kan begitu, Bos. Nanti gua bikinin baju tulisannya foto goceng. Ya ya. Goceng ya. Nih, gua mau beli uh, ini, dekorasi, dekorasi, dekorasi buat bengkel. Ya. Ini sama ini yang gua ada beli. Ada Vespa misalnya. Oke okay, teman-teman, itulah akhir dari jalan-jalan gua hari ini di acara Parjo 2018. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton di channel ini. Gua bakal ngomongin seputar motor custom. Gak hanya motor custom yang dibikin sama Katros Garage, tapi yang juga dibangun oleh bengkel-bengkel lain. So buat teman-teman yang baru aja nonton channel gua ini, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya dan ciao.